പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ നന്നായി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം എക്സസൈസ് കാണുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഡി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ക്യു ആർ പി എം ഈസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ അതിൽ ക്യു ആറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എമ്മും പി ഡിയും എന്താണ് എന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയണം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇൻട്രക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ മീഡിയനും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു മീഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലറിനെയാണ് നമ്മൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മീഡിയനും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ പി എം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും നോക്കിയാൽ പി എന്ന വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ ക്യു ആറിലേക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് പി എം ഇല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി എം ഇവിടെ എന്താണ് പി എം ഇ സി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇനി പി ഡി എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡി ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഓഫ് ക്യു ആർ ഡി മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ പി ഇയിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ ക്യു ആറിലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡി സോ പി ഡി ഈസ് മീഡിയൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈസ് ക്യു എം ഈസ് ഇക്വൽ ടു എം ആർ അതായത് ദ ഇ ലെങ്തും ക്യു എമ്മും എം ആറും ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ക്യു ആറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എം ക്യു ആറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല അല്ല ഡി ആണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് എം മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ക്യു എമ്മും എം ആറും ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷെങ്കിൽ ക്യു ഡിയും ഡി ആറും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ആൻസർ എഴുതാം നോ എന്ന് എഴുതാം ക്യു എം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എം ആർ ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ റഫ് സ്കെച്ചസ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ബി ഇ ഈസ് എ മീഡിയൻ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മളോട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ബി ഇ ഈസ് എ മീഡിയൻ ബി ഇ മീഡിയൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ഇ ആണ് മീഡിയൻ അല്ലേ ബിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ എ സിയിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് എ സി ഇതാണ് ബി ഇ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആൻഡ് പി ആർ ആർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യുവും പി ആറും ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പിയിൽ ക്യൂയിൽ നിന്നും ആറിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക റൈറ്റ് ആങ്കിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചേലേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പി ക്യു ആൻഡ് പി ആർ ആർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് പി ഇത് ക്യു ഇത് ആർ അപ്പോൾ പി ക്യുവും പി ആറും എന്താണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്സ് ആണ് ക്യൂയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ പി ആറിലേക്ക് വരച്ച ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പി ക്യു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആങ്കിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി ആറിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ ക്യു പിയിലേക്ക് വരച്ച ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആണ് പി 
വൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ അതെവിടെയാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണോ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ഒപ്റ്റ്യൂസ് ആങ്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിലേ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എക്സ്റ്റീരിയറിൽ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ താ നോക്കി ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ ദാ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൈ എൽ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം എക്സ് വൈ ഇസഡ് ആ ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുത്ത ദാ നമ്മുടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈയിൽ നിന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡായ ഇസഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കണം ദാ ഇങ്ങനെ വരും വൈ എൽ കണ്ടല്ലോ വൈ എൽ ഈസ് ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇനി അടുത്ത തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേരിഫൈ ബൈ ഡ്രോയിങ് എ ഡയഗ്രാം ഇഫ് ദ മീഡിയൻ ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ക്യാൻ ബി സെയിം അപ്പോൾ ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മീഡിയനും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും സെയിം ആണ് എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വലായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി എ ബിയും എ സിയും ഈക്വൽ ലിങ്കിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഐസോസല ശ്രേയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മീഡിയൻ വരയ്ക്കുന്നു മീഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സോറി ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് അപ്പം ബി സിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഇതായി ഇവിടെ വരും അപ്പം ഞാനിവിടെ മീഡിയൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ എ ഡി എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എ ഡി ഈസ് ദി മീഡിയൻ ഇനി അടുത്തത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരയ്ക്കണം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വെർട്ടക്സ് എയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ അതും എവിടെ തന്നെ വരും ഇതാ ഇവിടെ തന്നെ വരും അതിന് ഞാൻ എൽ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഡി ഡി ഈസ് എ ഡി ഈസ് ദ മീഡിയൻ ആൻഡ് എ എൽ ഈസ് ദി ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടും എവിടെ തന്നെ വന്നു സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഐസോസല ശ്രേയങ്കളിനകത്ത് മീഡിയനും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം